السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بريو بحيرا مرس عمر عبر وفنة الشام نفسد هايشي رمضان العركتي بشوينية شتاچ صدقات الفطر با زکات الفطر جیتا کے بولا ہے جیتا رمضان کے شیش باگی دیتا ہے شیتا شمبر کا علوشنا کرتے گئے ہیں پتھ میں ہمرا بولو جی ای جی زکات الفطر جیتا رمضان کے شیش دیتا ہے جیتا بشش کرے ایدر راتے ایبان ایدر دن شکالے ہیں جیتا دیو ہے ایتا کی زکات الفطر بولا ہے صدقائی فطر بولا ہے ایتا شادرن تو رمضان ماں شیش ہوئی لے دائے ایبان بشش کرے ऐमुन समय दाय जेसो में रोजा दर रा रोजा रखे ना माने रमजान के दिने रोजा रखे ना हाँ एक यारों ने टेके जकातु लिफ्तार वाला है हाँ एवं सदकातु फितर वाला है एवं ये व्यपरे आपने मूल कथा अच्छे जे प्रमाण हिचे भी आम्रा कुरान एवं सुन्न एवं एजमा के देखते पाई अल्लाह जलशानु बैपो قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله بقول شن جي شوفل كام وجبك تي جي نيش كي پوري چھننو گره چه من شي پوري چھننو بك تي شو ترنگ آر زاگات الفطر مد دي روزا دار كي كي انتو پوري چھننو گره هاي اي جو انو اي آيات تا شي تار ساپورت بلا چه وذكر اسم ربه فصلى ابنگ جي نيش پوتي پالو کر نام شورن کره سال آتا دائي کره تار جو انو ऐसे पर हदीस वाले गुलाइ शुद्ध हैं से तो अबे शौकल मुसलमान एकमत इटा वाजिब हवर ऐसे पर एवं तराज़े एकमत फलो इटर प्रमाण हिसे भी हमरा घरी मुस्लिम है हज़रत तेब्बी नम्र दिया लात्रा में थी कि वो नितिक चे हदीस बोलते पारी ऐसे टा अच्छे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूल � أو ساعة من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلن جاء رسول أكرم صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كي فطر كي فرج كرد يشن جاء البريمان هو بخيجور الأكسا أو بجابر الأكسا جاء بروش كي شادين بكتي كي ودي تابه غلام كي ودي تابه بروش كي ودي تابه ها مهيلا در كي ودي تابه مسلمان هو ليه هاي نا إيش هو بيك ودي تابه تالي إيش هنا فرضا شبدة تك بوزه جاي بعد دو ثمولك एक है ना कोनो छाड़ नहीं तो अबे इटर हकमत की इटर पीछे ने रोहिश्चो की शिटा हमारे जानते हैं अबे एक नंबर का था चे एर मध्य में आपने फोकिर मिस्किन दर के दया करा है एवं तादर के इधर दिन गुलु ते मानुष का से हाथ पता थे के तादर के रोका करा है जनो तराव इधर खुशी टा है भागवागी कोट्टे पारे धोनी दर साथे एक यारों ने है तादर ए तादर बेपट्टा के स्वास्थ्य करे दवार जुन्नो आरेक टाचे एटर माध्यमे आपनी बदन नो तार जे चोरित्रो है एवं जे दुखी दर आपना दुखे दुखी हवा शेटा वो आपना मध्य आपना सृष्टि हवे आरजुन के दवार माध्यमे एवं एटर आरेक टा हैक हैक मतराय चे जे एक जन रोजा दर व्यक्ति तार रोजा अवस्था है रोजा में दिजे त्रुटी गुल है चे हैं शे गुलर हैं थे के ताके पवित्र करा है आरेक टा अन एटर हैक मत हच्चे जे अपनर अल्लाह ने मते शुक्रिया दे करा है जे अपनी जे पूरो एक मास रोजा रखते परेशन क्या मुल्लेल करते परेशन एवं अल्लाह रानुगुत्त करते परेशन ए जो न अल्लाह का सिक्केतु गुता दे करा इस वक्त कर मध्य में हाँ एटर अपनर प्रमाण हिस्से में इब्न अब्बास रिदिर جاء رسول أكرم تني بولن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغب والرفث وطعمة للمساكين تني بولن جاء رسول أكرم صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كي فرض كرد يشن إدار ادشوا چه دوتي تني بولن چن ایک نمبر روجا دار كي فوبتر كرا بهودا قدها تكي ابن اصلل كاز كرم ابن قدها تكي كمان ایک جن روجا دار بيكتي روجا تھا کا بستا ہے وانك شمان شي بهودا قدها بستو هي جاي ابن بهودا قاز بستو هي جاي ابن پاشا با شي شي اصلل قدها ابن قاز وانك شمان بستو هي جاي شو ترن ایک گلو تكي تاكي پو بيترو کرا ہے دیتی انو را تو عمتن للمساكين جي مشکن در خاد در شمستان کرا ہے شو ترن ای دویٹا لکھو ایکن हम अपने कवर करा संभव है एवं अपनी देख बन जी कुने आबादों तेरे पीछों ने आरेख टे आबादों जो दे एटेड है शेरे किंतु शेटर पूरी पूरु खोए थाके जोखन रमजान मासे शेषे सत्कार दल फितर फरोज करे दवा है चे ताहिले बुझाके से सत्कार फितर रमजान मासे जे आबादों शेरे की पूरी पूर्णता दिए थाके शुद्रंग शेटर गुरुत्व आमदर के दवा दरकार 
আপনার সদ জাকাতুল ফিতর বা সদকাই ফিতর পাঁচটা জিনিস থেকে হ্যাঁ আপনার দেওয়া হয়েছিল সাহাবাদের যুগে সেগুলো আমরা বলছি যেগুলো হাদিসে এসেছে এক নম্বর এসে গম থেকে আরেকটা নম্বর আরেকটা এসে খেজুর তৃতীয় নম্বর এসে জব থেকে চতুর্থ নম্বর এসে কিসমিস এবং পঞ্চম নম্বর এসে পনির এই পাঁচটা জিনিস থেকে তারা দিতেন এবং কেউ যদি তাদের এলাকার যেটা প্রসিদ্ধ খাবার সেটা থেকে দেয় তাহলে সেটা ভালো কারণ এলাকার মধ্যে সেটার বহুল ব্যবহার হয় যেমন বর্তমান যুগে আপনার চাউলের ব্যবহার সবচাইতে বেশি এবং এটা মানুষের খায় বেশি সুতরাং এটা মানুষের জন্য লাভজনক হবে এই কারণে সেটা দেওয়াই উত্তম এবং মুজিদ রাহিমহুল্লাহ তিনি বলছেন যে সকল ওলমাইকারাম এই ব্যাপারে একমত যে যে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সৎকাইফিতে দিতে হবে তার পক্ষ থেকে তার সন্তানদের পক্ষ থেকে যারা ছোট আছে তার অধীনস্থ হ্যাঁ তবে যদি সন্তানের কোনো ভিন্ন সম্পদ থাকে সেই সম্পদ থেকেই তা সে দিতে পারে হুম তবে আপনার আরেকটা কাজ রয়েছে যে একজন ব্যক্তি তার অধীনে যদি কোনো গোলাম থাকে সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক ছোট হোক বড় হোক তার কাছে থাকুক বা দূরে থাকুক সে তার জায়গা জানুক বা নাই জানুক তার অবস্থান সম্পর্কে হ্যাঁ তার যখন তার নিজের গোলাম তখন তাদের পক্ষ থেকেও দিতে হবে এবং এটা কখন ওয়াজিব হয় বা ফরজ হয় সেটা হচ্ছে রমজানের শেষ যখন সূর্যে ডুবে যায় ঈদের রাত্রে রাত্র যখন শুরু হয়ে যায় তখনই ওয়াজিব হয়ে যায় যেটা আগের হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ এবং কারণ হচ্ছে রমজানের তখন থেকে ফিতির শুরু মানে আর রোজা রাখা হবে না এই জন্য কেউ কেউ বলেছে না যে এটা ওয়াজিব হয়ে যায় হ্যাঁ ঈদের দিন ফজরের সময় কারণ রাতটা তো রোজার জায়গা নয় কিন্তু এই রোজা রাখা না রাখা সেটা প্রকাশ হবে পরের দিন সকাল বেলায় এই কারণে তারা বলেছেন যে আপনার পরের দিন ফজরের পরেই সেটা ওয়াজিব হয় তারপর আমরা বলবো যে পরের দিন যে আপনার দেওয়া ভালো এটা সবাই একমত হ্যাঁ সুতরাং ওয়াজিব কখন হয়েছে সেটা নিয়ে একটু ব্যস্ক হয় মানে ফলাফলের ক্ষেত্রে কোনো বাচ্চা যদি আপনার ঈদের রাত্রে জন্ম নেয় হুম তাইলে জন্ম নিলে আগে জন্ম নিল ওয়াজিব তারপরে হইলে তাকে দিতে হবে আর যদি ঈদের দিন হ্যাঁ সকালে জন্ম নেয় হ্যাঁ তাইলে আপনার দিতে হবে হ্যাঁ এই এই এইখানের মধ্যে ব্যস্কম যারা বলে যে আগে দিতে হবে না যারা বলছে রাত্রে বাজি হয় তাইলে পরে আসলে দিতে হবে না আর যারা বলে যে না ফজরের পরেই হ্যাঁ তখন আপনার ইফতার শুরু হয় আর তখন দিতে হবে এই সামান্য একটু ব্যস্কম এখানে দেখা যায় নতুবা মূলে একই কোনো সমস্যা নেই আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই সৎকাতুল ফিতির যদিও দেওয়ার আসল টাইম হচ্ছে আপনার ঈদের দিন সকাল বেলা অথবা ঈদের রাত্রে হুম এটা যদি আসল টাইম কিন্তু এর আগেও দেওয়া যেতে পারে এক দুই দিন আগ থেকে এতে করে গরিবেরও ফায়দা হয় যে দিবেন তারও ফায়দা হয় কারণ সেই ঈদের দিন ব্যস্ত থাকতে পারে এবং এই ব্যাপারে এবনি আমার দেওয়াল আত্রানভার হ্যাঁ আমল আছে তিনি বলছিলেন যে আমরা একদিন দুই দিন আগ থেকে দেওয়া শুরু করতাম হ্যাঁ সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটা করা যায় কিন্তু এর আগে করা যায় কি না দুই দিন আগেও দেওয়া যায় কি না আমরা বলবো যে না দেওয়া ঠিক না কারণ এটা স্বাভাবিক গ্রাম থেকেও কোনো সুবোধ পাওয়া যায় না সুতরাং আগে দেওয়া যাবে না কিন্তু কোনো প্রতিনিধিকে দেওয়া যেতে পারে যে ঈদের দিন তার পক্ষ থেকে দিবে তাদের সমস্যা হবে না এবং একজন মহিলারও তার উপর আপনার জাকাতুল ফিতের ওয়াজিব হবে তার স্বামী থাকুক বা নাই থাকুক এখন কথা হচ্ছে যে স্বামী এটার মধ্যে আলমদের মতভেদ আসছে যে মহিলা নিজে তার উপর ফরজ তাকে দিতে হবে হ্যাঁ নাকি তার স্বামীকে দিতে হবে তার পক্ষ থেকে মূল কথা যেটা গ্রহণযোগ্য মত সেটা হচ্ছে স্বামীকেই তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে দিতে হবে কারণ স্ত্রীর খোরফোসের দায়িত্ব স্বামীর উপর সুতরাং এই এটা খোরফোসের অধীন অধীনের মতো এই কারণে তাকে আপনার স্বামীকেই দিতে হবে একজন ছোট বাচ্চাকে দিতে হবে কিন্তু ছোট বাচ্চা সে তো আপনার বিধান তার উপর প্রযোজ্য হয় না সুতরাং অভিভাবকের উপর বিধানটা প্রযোজ্য হবে যদি ছোট বাচ্চার সম্পদ থাকে তাহলে তার সম্পদ থেকে দিয়ে দিবে আর যদি না থাকে তাহলে তার নিজের অভিভাবক যে তার পিতা তার সম্পদ থেকে দিয়ে দিবে হুম এটা হচ্ছে কথা যদিও সাহিদ বিন মুসাইব রহমত আলী এবং হাসান বসরি থেকে হ্যাঁ পাওয়া যায় হ্যাঁ যে যেই ব্যক্তি রোজা রেখেছে হ্যাঁ সে ছাড়া কারুর উপর আপনার সৎকাই ফিতর আসে না কারণ তারা বলছিলেন যে এই হাদিস দ্বারা সৎকাতুল ফিতরি তোরাতুন যে সৎকাই ফিতরিটা একজন রোজাদারকে পরিচ্ছন্ন করা হয় আপনার বেহুদা কথা থেকে বেহুদা কাজ থেকে এবং অশ্লীল কথা কাজ থেকে তারা বলেন এই হাদিসের মধ্যে রোজাদারের কথা বলা হয়েছে সুতরাং যে ব্যক্তি রোজা রাখে না বা যার উপর রোজা ফরজ হয়নি সুতরাং তার উপর সৎকাই ফিতর ফরজ হবে না কিন্তু এটা আমরা বলবো যে এই যে এটা বলা হয়েছে রোজাদারের ব্যাপারটা হ্যাঁ এটা আপনার সাধারণভাবে আলোচনার মধ্যে সৎকে ফিতির কারণ রোজাদাররাই দিয়ে থাকে এই কারণে সাধারণভাবে ওদের কথা এসছে কিন্তু এটা শর্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় হ্যাঁ এটা আমরা বলবো কারণ হচ্ছে এটা কেন বলতে হয় হ্যাঁ কারণ হইতেছে এই জন্য যে আপনার যেই ব্যক্তি 
পাপ করে নেই তাকেও তো দিতে হবে কেউ যদি বড় বুজুর্গ মানুষ কোনো পাপ করে না তাইলে তাকে কি দিতে হবে না তাইলে যখন তাকে দিতে হয় তাইলে বোঝা গেছে এটা আপনার এই রোজাদারের কথাটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে এটা শর্ত হিসাবে আসে নাই এরকমভাবে যেই ব্যক্তি হ্যাঁ আপনার মুসলমান হয়েছে একবার রমজানের শেষ ভাগে মানে এখনও রোজা রাখে নাই হ্যাঁ তাকেও তো আলমরা বলে থেকে যে তাকেও তো সৎকায় ফিতির দিতে পাত সে অথচ সে রোজা রাখে নাই তাইলে এর থেকে বোঝা যায় রোজাদারের উল্লেখটা এটা শর্ত হিসাবে আসে নাই বরং স্বাভাবিক গতিতে এসেছে এই কারণে এবং মজের রাহিমহুল্লাহ বলেন যে অবশ্যই এটার উপর এজমা প্রমাণিত যে সকলকেই দিতে হবে তবে হ্যাঁ আপনার একজন পেটের বাচ্চা তার পক্ষ থেকে দিতে হবে না এবং এটার উপর এজমা রয়েছে ঐক্যমত রয়েছে আলেমদের তবে কেউ কেউ ইমাম আহমদ বলেছেন দেওয়ার কথা কখনো মুস্তাফ বলেছেন ওনার কোনো বর্ণায় আছে সেটা ওয়াজিব কিন্তু সেটা অধিকাংশ আলমের নিকটে বাধ্যতামূলক নয় এবং এটা সাহাবাদ থেকে পাওয়া যায় হজরত ওসমান এবং আফান রাতে আলাদ্রম থেকে পাওয়া যায় তিনি দিতেন এই গেল আমাদের সৎকায় ফিতিরের কথা হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে কতটুক দিতে হবে আমরা বললাম যে সৎকায় ফিতির সবার পক্ষ থেকে দিতে হবে হ্যাঁ যে যার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবেন সে তার পক্ষ থেকে দিবে হ্যাঁ নিজেরটা তো দিবেই হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে কতটুক আদায় করতে হবে হ্যাঁ আদায় করতে হবে হ্যাঁ এক সা যেটা আগে বলছি পাঁচটা জিনিসের কথা যেটা আবু সাইদ খুদরির হাদিসের মধ্যে এসেছে পাঁচটা জিনিস থেকে দিতে হবে এবং আমরা বলেছিলাম যদি পাঁচটা জিনিস নয় যে দেশের যেটা সাধারণ খাদ্য সেটা থেকে দেওয়াই ভালো এবং এটা এই যে এক সা এক সায়ের ব্যাপারটা এটাই গ্রহণযোগ্য মত যদিও হজরত মাহবিয়ার আদিল আশ্রম থেকে যে গমের আদা সা দেওয়ার কথা এসেছে আদা সা হ্যাঁ কিন্তু আসল সঠিক মত হচ্ছে যেটা আবু সাইদ খুদির হাদিসের মধ্যে এসেছে এবং বিশেষ করে হজরত এবিন উমর হাদিসের মধ্যেও এসেছে এক সা দেওয়ার কথা যে এক সা দিবে হুম এরকমভাবে আপনার তিরবিজির একটি হাদিসের মধ্যে এসেছে যেটা সাপোর্ট দেয় আদা সায়ের হ্যাঁ আপনার যেটা হজরত মাহবিয়ের সাথে মিলে যায় সেটা হচ্ছে আমর এবিন সোহাইব তার পিতা থেকে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি রসুল আকরম সাল্লাম একজন হ্যাঁ ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে বলেছেন মক্কার হ্যাঁ এলাকায় হ্যাঁ কী বলার জন্য যে আল্লাহ এ আন্না সাদা খাতাল ফিতরি ওয়াজিবতুন আল্লাহ কুল্লি মুসলিম জাকরিন ও উমসাহরিন ও আব্দিন সগিরিন ও কবিরিন মুদ্দান ইমিন কমহিন ও সিওয়াহ সামিন তামিন যে সৎকায় ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমানের উপর সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক স্বাধীন হোক অস্বাধীন হোক ছোট হোক বড় হোক হ্যাঁ গম দিলে দুই মুদ দিতে হবে মানে আদা সা আর এ ছাড়া বাকিগুলো খাদ্য দিলে এক সা দিতে হবে তবে আমরা বলবো যে এর চাইতে বিশুদ্ধ হাদিস হয়েছে আবু সাহিদের হাদিস সেখানে এক সায়ের কথা এসেছে সুতরাং সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং সেটাই প্রসিদ্ধ যে এক সা খাদ্য দেওয়ার এখন এসে এক সা কতটুকু এক সা নিয়ে কথা এক সা আরব দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ এখনও সা পাওয়া যায় মদিনাতে নববিসা এখনও পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে চার মুদ সমপরিমাণ চার মুদ হচ্ছে হাত দিয়ে এরকম মাঝারি হাতে এরকম ধরলে যতটুকু আপনার খাদ্য আসে এটাকে এক মুদ বলা হয় এরকম চার বার দিলে এক সা হয়ে যায় হ্যাঁ সাধারণ হিসাব এটা হ্যাঁ কিন্তু এটাকে আপনার যদি একটু উঁচা করে ধরেন হ্যাঁ মানে ভালো করে ভর্তি করেন হ্যাঁ তাইলে একটু বেশ কম হবে হালকা ভর্তি করলে বেশ কম হবে এই কারণে ওলামাই কারাম বলে থাকেন হ্যাঁ সর্বনিম্ন আধা আড়াই কিলো এবং আর বেশি ধরলে একটু উবা উবা ধরলে সেটা আপনার তিন কিলো হবে এই কারণে এহতিয়াত সতর্কতামূলক আমরা বলবো যে তিন কিলোয়ে দেওয়া ভালো কেউ যদি আড়াই আড়াই কিলো দিয়ে দেন তাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ বিনবাজ রাহিমহুল্লাহ তিনি কিন্তু সায়ের হিসাব ধরেছেন সায় নবীর মাধ্যমে দুই কিলো চল্লিশ গ্রাম তো আমরা বলবো যে আড়াই কিলো দিলেও চলে কিন্তু তিন কিলো দিলে ভালো গরিবের ফায়দা হবে এখন কথা হচ্ছে যে টাকা দিলে চলবে কি না যে কেউ যদি খাদ্য না দিয়ে টাকা দেয় চলবে কি না আমরা বলবো সাধারণত সেটা দেওয়া সুন্নতের খেলাপ রসুলের আদর্শের খেলাপ এবং সাবাই ক্রামের আদর্শের খেলাপ সুতরাং সেটা করা যাবে না রসুল বলেছেন মানে হাদাসাফি আমি নাহাদামান ওরদ কেউ যদি আমার ধর্মে নতুন কিছু আবিষ্কার করে যেটা ছিল না সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে আর আমরা দেখেছি যে সাহাবে ক্রামের যুগে হজরত আবু সাহিদ খুদ্রি হাদিস থেকে সাহাবাদের যুগে তারা খাদ্যই দিতেন এবং খোলাফায় রাশিদিন খাদ্যই দিতেন এবং আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলেছেন ফালাই কুমি সুন্নতি ও সুন্নতি খোলাফায় রাশিদিন মাহদিন বাদি যে তোমরা আমার আদর্শকে ধরো এবং আমার পরে যারা খোলাফায় রাশিদিন আছে তাদের আদর্শকে ধরো সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খোলাফায় রাশিদিনও খাদ্য থেকে দিয়েছেন এবং রসুল আকরম সাল্লাম খাদ্য দিয়ে দেওয়ার আদেশ করেছেন এই কারণে খাদ্য দিয়ে আমরা দেব কখনো টাকার পথ অবলম্বন করতে যাব না 
কিন্তু কখনো যদি কারোর পক্ষে এরকম হয়ে যায় যে টাকা ছাড়া কোনো খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না তাইলে সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন জরুরতের জন্য কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব না আল্লাহ যে সহ আমাদেরকে সঠিকটা বোঝা তৌফিক দান করুন সেটি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে আরেকটি জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে খাদ্য আপনার যে দিবেন সৎকায় ভিতির সেটা যেই এলাকায় আপনি রোজা আছেন সেই এলাকার ফকিরদেরকে দেওয়া সেটা হচ্ছে আসল নিয়ম কিন্তু কেউ যদি আপনার বাইরের বেশি গরিব এলাকায় পৌঁছাতে চায় যেমন বিশেষ করে আমরা যারা বাইরে অবস্থান করছি দেশের বাইরে হ্যাঁ বাংলাদেশে আরব দেশের চাইতে গরিবের সংখ্যা বেশি সুতরাং আমরা যদি দেশের মানুষকেও দেই হ্যাঁ মানে আরব দেশের যে সৎকা ভিতরের হিসাব অনুযায়ী দেশে পাঠিয়ে দিই এবং ওই টাকা দিয়ে আপনি খাদ্য কিনে দেওয়া হয় হ্যাঁ তাইলে আমাদের দেশের মানুষরা লাভবান হবে হ্যাঁ সুতরাং সেটা করতে পারি কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবেন যে খাদ্যটা আমাদের যে টাকা পাঠাবো এই টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে সেটা বিতরণ করতে হবে শুধু টাকা সরাসরি দিবে না এটা খেয়াল রাখবে যেন সুন্নত বিরোধী কাজ না হয় আল্লাহ যে সহ আমাদেরকে সঠিকের উপর আমল করার তফিক দান করুন ওসাল্লাহ আলহী মোসাহিন